വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് മിസ്സിന്റെ പേര് അനുശ്രീ എന്നാണ് അപ്പൊ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു മക്കളെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സയൻസിലെ ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് അതാ മിസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ആ ചാപ്റ്റർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ ആ അതാണ് നമ്മുടെ എയർ എറൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒരു കുഞ്ഞു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒരു അടിപൊളി ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോരോ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ മക്കളെ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ എയർ എറൗണ്ട് ഡസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ചുറ്റും എയർ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ എയറിന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എയർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എയർ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് എപ്പോഴാണ് നോക്കിക്കേ ദ ലീവ്സ് ഓഫ് ദ ട്രീസ് റസിൽ ഇൻ വിൻഡ് ആ കാറ്റത്ത് നമ്മുടെ മരങ്ങളുടെ ഇലകളൊക്കെ ആടുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മരങ്ങൾ തന്നെ നിന്ന് ആടുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിൻഡ് അഥവാ മൂവിങ് എയർ മൂവിങ് എയർ ഈസ് കോൾഡ് വിൻഡ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന എയറിനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വായുവിനെയാണ് നമ്മൾ കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിൻഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ മരം ഇങ്ങനെ ആടുന്നത് ഇലകൾ ആടുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണുന്നത് അതല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ക്ലോത്ത്സ് ഹാങ്ങിങ് ഓൺ എ ക്ലോത്ത്സ് ലൈൻസ് വേ ആ നിങ്ങൾ തുണിയൊക്കെ കഴുകി വിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ആടുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മൂവിങ് എയർ അഥവാ വിൻഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം എയർ എയർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കുറെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അടുത്ത് നോക്കിക്കേ പേജസ് ഓഫ് ആൻ ഓപ്പൺ ബുക്ക് ബിഗിൻ ഫ്ലാറ്ററിംഗ് ആ നിങ്ങൾ ഒരു പുറത്ത് ഒരു ബുക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണെങ്കിൽ അത് ഇതാ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ പേജസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മറിയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ റൂമിലാണ് ഒരു ബുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേജസ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലട്ടർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എയർ മൂവിങ് എയർ അഥവാ വിൻഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലേ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾക്ക് പട്ടം പറത്താൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കയറ്റ് ആകാശത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പറത്തി വിടാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എയർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റുള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ കയറ്റ് ഇങ്ങനെ പാറി പാറി നടക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ അതെല്ലാം എന്തിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എയർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പിന്നെ അതേപോലെ അവർ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ ഇത് നമ്മൾ മുമ്പേ ഉള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് സോഡസ്റ്റ് ബൈ വിനോവിൻ വിനോവിൻ വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സോഡസ്റ്റിനെയും സാൻഡിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ വിനോവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ചേച്ചി നിന്ന് വിനോവിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ താഴെ വന്ന് വീഴുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതേസമയം അതിലുള്ള ഹസ്ക് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആ വിൻഡ് വഴി മൂവ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തെ ഡയറക്ഷനിൽ പോയി വീഴുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രെയിൻസില് ഹസ്കിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത് ആ ഒരു വിനോവിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് അപ്പൊ ഈ വിനോവിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം എയർ വേണം അഥവാ വിൻഡ് വേണം നല്ല വിൻഡ് നല്ല വിൻഡ് ഉള്ള സമയത്ത് ഈ വിനോവിങ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടക്കുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ എയർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ വിനോവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ ഡ്യൂറിംഗ് സ്റ്റോംസ് നല്ല കൊടുങ്കാറ്റ ചുഴലിക്കാറ്റൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് വലിയ വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ വേരോടെ പുഴങ്ങി വീഴുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ അത് അതേപോലെ വ
കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റും എയർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എന്ത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെ ഇനി എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എയർ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് എയർ ഉള്ളത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എയർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതാണ് ചോദ്യം ഈസ് എയർ പ്രസന്റ് എവറി വർ എറൌണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലും എല്ലായിടത്തും എയർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പൊ അതാ നിങ്ങൾ കൈയിന്റെ ഫിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മടക്കി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണുള്ളത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഒന്നുമില്ല എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം അല്ലെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയാം പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണുള്ളത് എന്നുള്ളതിനുള്ള ഉത്തരം പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലേ അങ്ങനെയാണോ എം ടി ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാ ഇതാണ് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് പിക്ചർ ആണ് മിസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു എം ടി ബോട്ടിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ എം ടി ബോട്ടിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കമിഴ്ത്തി വെക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നല്ല ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അത് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി നല്ല ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും വെള്ളമൊന്നും അതിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വെള്ളം ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനകത്തേക്ക് കയറുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തോട്ട് അതിനെ ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഫീൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ അതേ സമയം നിങ്ങൾ ആ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ചിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇറക്കി നോക്കിക്കേ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ഈ സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ അതിനൊന്ന് ചിരിച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടിൽട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഈസി ആയിട്ട് വെള്ളം കയറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് മാത്രല്ല കുറെ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്കായിട്ട് വരുന്നതും ഒരു ഗുളു 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 സൗണ്ട് അല്ലെ ഗുളു ഗുളു സൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ബബിൾസ് പുറത്ത് വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് മനസ്സിലായത് ഇത് എം ടി ബോട്ടിൽ ആയിരുന്നോ ഇത് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് എം ടി ബോട്ടിൽ ആയിരുന്നോ ആയിരുന്നോ അല്ല അല്ലെ എന്താണ് ആ ബോട്ടിലിനകത്ത് എന്തുണ്ട് എയർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കിയ സമയത്ത് വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റാതിരുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ബോട്ടിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് പോലും അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റാതിരുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എയർ ഇല്ലേ അതിനകത്ത് എയർ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിന് കയറാൻ പറ്റാതിരുന്നത് അതേ സമയം നിങ്ങൾ ആ ബോട്ടിൽ ടിൽട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ കുറച്ച് സ്പേസ് വന്നു അപ്പൊ വെള്ളത്തിന് കയറാനും അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയറിന് പുറത്തേക്ക് പോകാനും സാധിച്ചു ആ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന എയറിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ബബിൾ രൂപത്തിൽ ഒരു സൗണ്ടോട് കൂടി ഒരു ഗുളു ഗുളു സൗണ്ടോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ബബിൾസ് കാണാൻ സാധിച്ചത് ആ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന എയർ ആണ് എയർ അതിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് ഈസി ആയിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറിക്കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് കയറാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്താണ് മനസ്സിലായത് It is air that was present in the bottle. ആ ബോട്ടിലിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന എന്താണ് എയർ ആണ് ദ ബോട്ടിൽ വാസ് നോട്ട് എം ടി അറ്റ് ഓൾ എന്താണ് ആ ബോട്ടിൽ എന്തായിരുന്നില്ല എം ടി ആയിരുന്നില്ല നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ആ ബോട്ടിൽ എന്തല്ല എം ടി അല്ല ഇറ്റ് വാസ് ഫീൽഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിത്ത് ദ എയർ ആ ആ ബോട്ടിനകത്ത് ഫുൾ എന്തായിരുന്നു എയർ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അപ് സൈഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് കമുത്തിയ സമയത്ത് അതേ സമയം അപ്പൊ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് വാട്ടർ ഡസ് നോട്ട് എൻ്റർ ദ
കളർ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ പച്ച കളറിലുള്ള എയർ അല്ലെങ്കിൽ നീല കളറിലുള്ള എയർ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എയർ ഹാസ് നോ കളർ എയറിന് എന്തില്ല കളർ ഇല്ല ആൻഡ് വൺ ക്യാൻ സീ ത്രൂ ഇറ്റ് ആ നമുക്ക് പരസ്പരം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടുപേര് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ എയർ ഉണ്ടല്ലേ എയർ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അയാളെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ എയറിലൂടെ അല്ലേ നമുക്ക് അയാളെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് എന്താണ് എയർ ഈസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് എന്താണ് ഒപ്പാക്ക് ആണോ അല്ല ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആണല്ലേ നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ നോക്കി അടുത്ത ആളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എയർ ഈസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ എയറിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അല്ലേ എയർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കണ്ടു എയർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതേപോലെ എയറിന് കളർ ഇല്ല ഓക്യൂപ്പൈ ചെയ്യാൻ സ്പേസ് വേണം എയർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആണ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എയറിന്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇത് മാത്രല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് എയറിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതൊക്കെ പഠിക്കാം അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അടുത്ത 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 വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ടെറ്റാ ബൈ ബൈ